നമസ്കാരം നല്ല ഒരു വാർത്താ ദിനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ഒരു കപ്പ് വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു നിതിൻ ചന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ചു ആതിരയെ കാണിച്ച ശേഷം പേരാമ്പ്രയിൽ സംസ്കാരം ജയമോഹൻ തമ്പിയുടേത് കൊലപാതകം മകനും അയൽവാസിയും പിടിയിൽ രഞ്ജി മുൻതാരം കൊല്ലപ്പെട്ടത് സാമ്പത്തിക തർക്കത്തിൽ ആശങ്കയായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലെ കോവിഡ് ബാധ ഇതുവരെ പകർന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ മരിച്ചയാളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രവാസികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് അഞ്ജുവിന്റെ കുടുംബം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടം വേണം സർവകലാശാലയുടെ തെളിവെടുപ്പ് ഇന്ന് ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തിമിർത്ത് പെയ്ത് മൺസൂൺ കിട്ടിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മഴ ഏറ്റവുമധികം തിരുവനന്തപുരത്ത് നാളെ മുതൽ വീണ്ടും മഴയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് നടക്കുമോ എന്ന് ഇന്നറിയാം ഐ സി സി യോഗത്തിനു ശേഷം പ്രഖ്യാപനത്തിനു സാധ്യത അടുത്ത സീസൺ മുതൽ തമിഴ്നാടിനായി കളിക്കുമെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഗൾഫിൽ മരിച്ച നിതിൻ ചന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിച്ചു മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പ്രസവശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യ ആതിരയെ കാണിച്ച ശേഷമാകും സ്വദേശമായ പേരാമ്പ്രയിൽ എത്തിക്കുക പ്രവാസികളായ ഗർഭിണികൾക്ക് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നാട്ടിലെത്താൻ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടമാണ് ആതിരയെയും നിതിൻ ചന്ദ്രനെയും ശ്രദ്ധേയരാക്കിയത് ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി അല്പം മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായെന്ന് തോന്നുന്നു മൃതദേഹം ദിലുബാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് എപ്പോഴേക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിക്കും രഞ്ജിത്ത് അല്പം കൂടി നടപടിക്രമങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് കാരണം ഈ വിമാനത്തിൽ അതായത് വന്ന എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ മറ്റൊരു മൃതദേഹം കൂടിയുണ്ട് അത് ഗൾഫിൽ വെച്ച് തന്നെ മരണമടഞ്ഞ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയുടേതാണ് മുഹമ്മദ് സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടേത് കൂടിയാണ് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തേക്ക് വരണം അതിനുള്ള ഒരു കാലതാമസമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ബന്ധുക്കളും മറ്റുള്ളവരും തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് മണി കഴിയുന്നതോടുകൂടി മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെയുള്ള ആംബുലൻസ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റി നേരത്തെ അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിനകത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് ബന്ധുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃതദേഹം പോകുന്ന വഴി ഇതിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിലാണ് അവിടെ അവരെ കാണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക തുടർന്ന് വൈകിട്ടായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായി തന്നെ ഗൾഫിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കുറച്ച് പേർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ പി സി സി ഭാരവാഹി സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തി അതോടൊപ്പം ഈ നടപടികൾക്ക് അവരുടെ കൂടി ഒരു സഹായം തേടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഏഴ് മണി കഴിയുന്നതോടുകൂടി അത് പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണമടഞ്ഞത് ഗൾഫിൽ തൻ്റെ അവസരം കൂടി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതിൽ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ സേവന സന്നദ്ധത തെളിയിച്ചത് ഹൃദയാഘാതം മൂലം അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ആതിര ഇവിടെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിലുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഗർഭിണികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി വിമാനയാത്രയ്ക്കടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട
ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇടപെട്ട നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മരണവാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തേടിയെത്തുന്നത് മലയാളത്തെ ഒന്നാകെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്ത തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൃതദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അന്ത്യയാത്രയായി നാട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം ഇത്ര വലിയൊരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും പ്രവാസികളുടെ ഒട്ടാകെ ആദരവ് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ വേർപാട് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇതിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു ആ വിയോഗത്തിൽ തേങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെയും കണ്ടു ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ അവിടെ ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനമായി കാണാനുള്ള ഒരു തിരക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ രഞ്ജിത ബന്ധുക്കൾ കുറച്ച് പേര് ബന്ധുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിതിൻ്റെ അമ്മാവൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൽ മുഴുകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇതിനുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന ചിലർ കൂടി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗൾഫിലടക്കം നിതിൻ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായി തന്നെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കാരണം ആ മലയാളികളെ കൂടുതൽ പേര് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളായവർ ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ വളരെ മുന്നിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇതിന് വളരെ സുപരിചിതനായൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു ഈ അവസ അതായത് ഈ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് തലേന്ന് വരെ അദ്ദേഹം വളരെ കർമ്മരംഗത്ത് ഇടപെട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ സക്കീർ ഹുസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി നിതിനുമായി ഒരു അടുത്ത സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇടപെടൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിതിനെ നിതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് കേരള സമൂഹം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏറ്റവും നിതിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്കഥ നിർവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ലേ അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ അത്തരത്തിൽ നന്മ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഈ സമയങ്ങളിലും അവിടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനായാലും കിറ്റ് വിതരണത്തിലാണെങ്കിലും ഈ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ നാല് നാള് ഒരു അവിടുത്തെ ഇൻകാസിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ രാത്രി ഒമ്പതര മുതൽ പന്ത്രണ്ടേകാലുമായി ഒരു സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ മാതൃകാപരമായി അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവന് പോലും ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോലും പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അതും ഇന്ന് മാതൃകയാവണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു വിധി ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതായാലും നിതിൻ ചന്ദ്രൻ്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലുണ്ട് ചില നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അവരെ അവസാനമായി കാണിച്ച ശേഷമാകും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി മൃതദേഹം സ്വവസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക രഞ്ജി ട്രോഫി മുൻ താരം ജയമോഹൻ തമ്പിയുടെ മരണത്തിൽ മകൻ അശ്വിൻ അറസ്റ്റിൽ അശ്വിനെ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അയൽവാസിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് മദ്യപിച്ചതിനു ശേഷം പണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജയമോഹനെ വസതിയിൽ മണക്കാടുള്ള വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വി എസ് അനു ചേരുകയാണ് അനു ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറെ സംശയമുണ്ടാക്കിയ ഒരു മരണം ഒടുവിൽ അതിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നു മകനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പ്രേരണയായത് പോലീസ്
യാതൊരു തരത്തിലും ഇവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണം നടന്നതായിട്ട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അച്ഛനിങ്ങനെ ദീർഘനേരം ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മൊഴിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ പോലീസിനോട് നൽകിയത് അത് തന്നെ വളരെയധികം സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഏതാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ജയമോഹൻ തമ്പിയും അശ്വനും സ്ഥിരം മദ്യപിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് അശ്വൻ നേരത്തെ ഷെഫായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം മദ്യപാനിയാണ് മദ്യപിച്ച് ജയമോഹൻ തമ്പിയുടെ എ ടി എം കാർഡ് അച്ഛനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൊലപാതകത്തിൽ തൊട്ടു മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എ ടി എം കാർഡ് തിരികെ ചോദിച്ച ജയമോഹൻ തമ്പി അച്ഛൻ പിടിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് തലയെടുത്താണ് ജയമോഹൻ തമ്പിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊപ്പം ഇതേ സമയം അച്ഛനൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മദ്യപിച്ച മറ്റൊരു അയൽവാസി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് മുതൽ ഇരുവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു അച്ഛന്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അയൽവാസി ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഏതായാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പോലീസിന് ഉയർന്ന സംശയം ഉണ്ടായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ആ സംശയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഏതായാലും ഈ അയൽവാസിയുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം അനു ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു അത് പോലീസിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഈ വിഷയം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ അയൽവാസിയും അശ്വനും ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരും വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മദ്യപിച്ചത് ഈ സമയത്താണ് ഇത് ഈ ജയമോഹൻ തമ്പി അശ്വൻ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പോലീസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മരണത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പങ്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹം അതായത് ഈ ബാൽക്കണിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വീട് മൃതദേഹം എടുത്ത് തിരികെ വീടിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ അയൽവാസിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തെ തൊട്ടു മുമ്പ് അയൽവാസി വീട്ടിലുള്ളതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഈ അയൽവാസിയും അക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ പൊഴിയും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു മുൻ രഞ്ജി ക്രിക്കറ്റ് താരം ജയമോഹൻ തമ്പിയുടെ മരണത്തിൽ മകൻ അറസ്റ്റിൽ സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം മറ്റ് ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തി അഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡി വൈ എസ് പി സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് അഞ്ജുവിന്റെ പിതാവ് ഷാജി പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാതെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം എത്തിച്ചത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു സംഭവത്തിൽ എം ജി സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ചെറുപ്പുങ്കൽ കോളേജിലെത്തി തെളിവെടുക്കും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി അനീഷ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ച സംഘത്തോടുള്ള അവിശ്വാസം എന്താണ് അവർക്ക് രഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അതായത് അച്ഛനെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും അറിയിക്കാതെ പോലീസ് നേരിട്ട് മൃതദേഹവുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഒപ്പം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കാണാതായ സമയം മുതൽ പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ കേസിൽ കോളേജ് അധികൃതരെ പ്രതിചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ എഴുന്നു നീങ്ങുകയാണ് എന്ന പരാതിയുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇവർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും ഈ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വഴിയിൽ വെച്ച ശേഷം പി സി ജോർജ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്നും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഉറപ്പ് നൽകിയത് പ്രത്യേക സംഘം ഒരു ഉന്നതതല സംഘം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അതിനുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ താൻ തന്നെ നിരാഹാര സമരത്തിന്
ആ പിള്ളേരെ കയറിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അൻപത്തിമൂന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പത്ത് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനാല് പേർക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പത്ത് പേർക്കും കോട്ടയത്ത് എട്ട് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ പുതുതായി പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതോടെ ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പകരുന്നത് തുടരുകയാണ് ആകെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് മൂന്നാം ഘട്ട വ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നഴ്സുമാർ ആശാ പ്രവർത്തകർ ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് രോഗം പകർന്നത് പ്രായമേറിയ കോവിഡ് രോഗികളെ അടക്കം അടുത്തിടപഴകി പരിചരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് പലർക്കും രോഗം പടരാൻ കാരണമായത് പി പി ഇ കിറ്റുകളടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ പിഴവും മുൻകരുതലുകളിലെ വീഴ്ചയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പകരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗം പകരുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന തുടരുകയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പടരുന്നത് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും ക്വാറന്റീനിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ചാലക്കുടിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഡെനിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു ഇടവക പള്ളിയായ തച്ചൂടപ്പറമ്പ് പള്ളിയിൽ തന്നെ സംസ്കാരം സംസ്കരിക്കണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം പള്ളിയിൽ അറകളുള്ള സെമിത്തേരി ആയതിനാൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം സംസ്കാരം നടത്താനാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ കളക്ടറെ അറിയിച്ചു പള്ളിപ്പറമ്പിൽ സംസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പള്ളി കമ്മിറ്റിയും വ്യക്തമാക്കി മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട തണ്ണിത്തോട് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയെ കൊന്ന കടുവയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ അവശ നിലയിലായിരുന്ന കടുവയെ ഇന്നലെ രാത്രി വനപാലകർ വനാതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ജനവാസ മേഖലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തര പരിചരണം നൽകിയെങ്കിലും കടുവ ചത്തു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തണ്ണിത്തോട് ആണിപ്പോൾ ചത്ത നിലയിൽ അതിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടാൽ അറിയാം വല്ലാത്ത അവശനിലായിരുന്നു കടുവ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെയാണ് അവശ നിലയിലായത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ രാത്രി വനപാലകർ വനാതിർത്തിക്ക് സമീപം കടുവയെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ഫലവത്തായില്ല അടിയന്തരമായി പരിചരണം നൽകി ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കടുവ ചത്തു എന്നാണ് ശശിനാരായണൻ ചേരുന്നു ശശിനാരായണൻ ഈ കടുവ ഈ വനപാലർ എപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവശ നിലയിലായിരുന്നോ ഏത് തരത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് രജിത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഈ കടുവ അതായത് തണ്ണിത്തോട് ഭാഗത്തെ താപ്പിൻ തൊഴിലെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം മണിയാർ വടശ്ശേരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഈ കടുവയെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടുകൂടി ഈ വടശ്ശേരിക്കിടയിലെ ഇഞ്ചപ്പൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രദേശവാസികൾ കാണുന്നത് തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വനപാലകരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും വനപാലകർ രാത്രി തന്നെ അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും കടുവ അടിയന്തര പരിചരണം നൽകിയെങ്കിലും കടുവ ചത്ത് കടുവ പരിചരണം നൽകിയ ഉടൻ തന്നെ 
കടുവറ്റത്തു പിന്നീടാണ് കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടി കടുവയെ കൊണ്ടുള്ള നടപടികളും അവിടുന്ന് മാറ്റമുള്ള നടപടികളും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശരി ശശിനാരായണനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഏതായാലും തണ്ണിത്തോട്ടെ കടുവ ചത്തു എന്ന് തന്നെയാണ് രാവിലെ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന വാർത്തകളിലൊന്ന് നമുക്കിനിയും വർണ്ണവറിയുടെ പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ സംസ്കാരം നടന്നു ഹൂസ്റ്റൺ നഗരത്തിലെ സെമിത്തേരിയിലാണ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മൃതദേഹമടക്കം ചെയ്തത് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മിനിയാ പോലീസിലാണ് പോലീസുകാരൻ ഡെറിക് ഷോവിൻ കഴുത്തിൽ കാൽമുട്ടമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഫ്ലോയിഡിനെ കൊന്നത് തുടർന്ന് സമീപകാലത്തെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം രാമജന്മഭൂമി പരിസരത്തുള്ള കുബേർ തില ക്ഷേത്രത്തിലെ രുദ്രാഭിഷേകത്തോടെയാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുക സംസ്ഥാനത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനോവിഷമത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദേവികയുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായധനം നൽകണമെന്ന ഹർജികളിലും കോടതി വാദം കേൾക്കും പ്രളയ സാധ്യത മുൻനിർത്തി അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരണം നടത്തണമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയ സ്വീകരിച്ച ഹർജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അയച്ച കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയ കേസെടുത്തത് പ്രളയഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ കളക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാരൻ വിഷ്ണു പ്രസാദിനെ കോടതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നിർണായക യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും നേരത്തെ നടന്ന ചർച്ചകൾ ഫലം കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ചർച്ച ജോസ് കെ മാണിയോടും ജോസഫിനോടും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബസ് ചാർജ് കുറച്ച തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്തതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് അപ്പീൽ നൽകും കോടതി ഉത്തരവിൽ അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ച അംഗീകരിച്ച് ചാർജ് വർധനവ് നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് തുടങ്ങും മിഥുന മാസ പൂജയ്ക്കും ഉത്സവത്തിനുമായുള്ള ബുക്കിംഗാണ് തുടങ്ങുക മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് പ്രവേശനം ഈ സീസണിൽ ഐ പി എൽ നടക്കുമോ എന്ന് ഇന്നറിയാം ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഐ സി സി യോഗത്തിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഐ പി എല്ലിന്റെ സാധ്യത കൂടും കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനാകാത്തതും ഇന്ത്യ വേദിയാകുന്നതിന് തടസ്സമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യു എ ഇ ഒ ശ്രീലങ്കയിലോ മത്സരം നടത്താനാണ് ബി സി സി ഐയുടെ ആലോചന ഐ പി എൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ നാലായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് ബി സി സി ഐക്ക് ഉണ്ടാവുക